ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളയപ്പം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടെടുത്ത ഇഡ്ലി റൈസ് ആണിത് അത് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആ സെയിം കപ്പില് ഒരു അര കപ്പ് ചോറില്ലേ നമ്മൾ ചോറ് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ സെയിം കപ്പില് ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി അരക്കപ്പ് അവസാനം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചെടുത്തേക്കാണ് വെള്ളം മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എഗ് ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കുറവ് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂൺ ആയ കാരണമാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ബാക്കിയുള്ളതിലത്തെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ലൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ലൂസ് മതി ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ആയി ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലില് മതി അപ്പൊ ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബാക്കി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റവ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാൻ ഒക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചുകൊടുക്ക് മാത്രമേ വേണ്ടോ നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ തന്നെ എയർ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങും എയർ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം സ്ലോവിലാണ് എയർ ബബിൾസ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇല്ലേ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എയർ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് കാണുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെൾ നൈസ് ആയിട്ടാവും ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഓട്ടകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളയപ്പം എന്ന് പറയാം ചിലർ ഇതിന് ഓട്ടടാ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടപ്പം അങ്ങനെ പല പേരുകൾ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയ കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറി ഒന്